皆さんこんにちは4月10日に新会社を設立した嵐主主体性主体的を強調した発表文が掲載され活動再開するのではないかとも言われていました新会社が設立されたことで活動休止中の大野聡さ,さんに注目が集まりインタビューが掲載されるなど動きを見せていましたが会社設立の思惑も注目されています今回は株式会社嵐設立に隠された5人の思惑について調査したのでご紹介します是非最後までご覧くださいスタートエンターテインメントが始動した4月10日この度我々嵐は5人で会社の設立をいたしましたことご報告申し上げます1999年にデビューしこの2024年は25周年の年にあたりますメンバーも全員40代を迎えましたこれまで以上に主体性を持ちこれまで以上に主体的に判断をしこれまで以上に主体的に行動したいそして何よりも日々応援してくださるファンの皆様により近くに感じてもらいたいより積極的でありたいそんな思いから5人で何度も何度も話し合い会社を設立いたしましたと発表した嵐先立ってファンクラブサイトでの第一報は早朝5時5分とこだわりを見せファンを喜ばせ続いて4月19日には嵐がスタート社とエージェント契約を結んだことも明らかになりました2020年いっぱいでグループとしての活動を休止リーダーの大野聡さんは個人としても芸能活動を休止相葉雅紀さん松本潤さん二宮和也さんそして櫻井翔さんの4人はそれぞれソロ仕事を続け2023年に大きく報道されたコジャニー喜多川氏の性加害問題で旧ジャニーズは大きな転機を迎えその波乱の中二宮さんは事務所から独立しオフィス2のという個人事務所で仕事を受け活動することとなりました嵐としてはあくまでもスタート者に席を置く形となりそのようにして活動休止中のグループとおのおのの仕事のマネージメントのバランスを保ってきた中での株式会社嵐設立は5人組嵐によるヒュージャニーズによるサジェスチョンやリードに重きを置かないという決意表明今後日本の芸能界でもこのパターンは増えていくでしょうと芸能関係者は断言しています会社成立は3月25日代表取締役には映画制作配給会社スターサンズの社長でありエンタメや著作権ビジネスに精通する弁護士でもある篠宮隆氏が就任しました芸能人がプロダクションに所属しながら個人事務所を持つことは珍しくありません多くの場合が税金対策で特に収入が多いタレントほど個人より法人の方が税金関係でメリットがあるのでそうしがちなんだそうしかし株式会社嵐の法人登記の内容を見ると他の一面が浮かび上がっており注目されたポイントは会社の目的の欄に記載されている芸能タレントのファンクラブ会員登録及び管理に関するシステムの企画開発保守及び管理キャラクター商品の企画販売及び管理インターネット等を利用した通信販売業務及び各種情報提供サービス以上の3点グループ嵐の商業売上を旧ジャニーズには任せないという強い意志が分かり旧ジャニーズの場合何と言っても大きいのがファンクラブ会費からの収入入会金1000円年会費4000円ですが嵐には300万人を超えるファンクラブ会員がいますその管理ファンらが購入するであろうキャラクターグッズとその通販などによるネット関連はこちらでできますという内容旧ジャニーズ事務所は東山紀之が社長を務めるスマイルアップに社名変更して被害保障業務に特化した存在となりジャニーズタレントのうち希望者たちはスタート社とエージェント契約を締結そのシステム変更が起きた時から危惧されていた部分を柔軟に解決する会社設立なのだと言いますファミリークラブファンクラブ業務は旧ジャニーズ本体の一部門でしたが4月15日に
婚家を目途にファミリークラブを分社化し個人情報の管理やファンクラブ運営チケット販売業務を続けていくと発表このタイミングでグループ嵐のファンクラブについては株式会社嵐の管理に移行されるのではないかと言われています音楽現場や映像などの判件の課題もあり今はブライトノートミュージックとスマイルアップが共同保有している権利を今後徐々に割合を変化させていくとも同日に発表しました権利関係が厄介になると嵐が嵐の曲を自由に歌えないとかテレビ局で映像が使えないなどの事態が起きる可能性までありますそんな時に心強いのがその分野でエキスパートである株式会社嵐の篠宮社長最適任者が社長となったというわけです一方でファンにとって一番知りたいことはこの動きが再始動に直結するのかどうかデビュー25周年アニバーサリーとなる11月3日に大きな発表があるのではと業界関係者らは見ているようでファンからはその当日にコンサートがあるのではという期待の声が大きいのですが松本潤さんは11月2日まで舞台があります現実的に3日にというのは無理なので来年を見据えての発表を記念日にすると思われているようです今芸能活動を休止して宮古島と東京を行き来してリゾート事業に力を入れている大野聡さんもここ12年の5人の話し合いには参加引退寸前と報じられてきていた大野さんですが4月25日発売の「女性セブン」では「1200日ぶり肉声」と題して大野さんの独占インタビューが掲載されていますあの頃は楽しいと思えず自由になりたかったけど時間が経ったら結構楽しかったというニュアンスのことを話し他のメンバーもその大野さんの変化に納得しているそうです記者の質問に受け答えする表情は穏やかに見えたそうで質問に答える中で5人が集まることはなかなかないから僕が合わせるって感じ5人で集まれる形は作ってるので5人で集まる形を作ったということですごく期待されちゃったみたいなことはある今名言はできないけど必ず5人で集まって話をしますと大野さんの口から自然とあふれたのは5人で集まるという言葉はっきりと復活する復帰するとは言っていないものの今まで嵐について何も話してこなかった大野さんがまだわからないと話したことで今後の嵐の活動に期待が改めて寄せられています株式会社嵐の法人としての目的欄にはもう一つ目につくポイントがありますそれは俳優役者芸術家表現者芸能タレントアイドル音楽家等の要請およびマネージメント業務広告代理店業務というもの「要請」という言葉には嵐5人にはすでに確固たる地位があるわけですから新たな人材に対するものという意味合いになるのではないでしょうか法人の目的というのは可能性があるものは何でも書いておくというのが常ですが今後もしかすると株式会社嵐に他のタレントなどが所属する可能性もあるのかもしれません2020年大晦日の東京ドームライブの生配信と紅白歌合戦での5人での歌唱から間もなく3年半が経過します新たな環境を得た40代の嵐が見せてくれる変化は果たしてファンに何を見せてくれるのでしょうか今後の動向も要注目です最後までご視聴いただきありがとうございますコメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いしますそれではまた。